మాకున్న సమాచారం మేరకు నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే అన్ని రాష్ట్రాలు వన్ ఫేజ్లు ఉంటాయి ఒక మధ్యప్రదేశ్ రెండు ఫేజ్లు ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు కాబట్టి దాని పద్ధతిలో అడ్జస్ట్ అయ్యి జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఎన్నికలు కూడా జరిగితే దానిలో కూడా ఇవ్వలేక ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు ఇక మీరు ప్రచార కార్యక్రమాలు సరళి చూసుకోవచ్చు ఇటుకే ఎవరు ఏం ప్రచారం చేసుకుంటారు ఎఫ్ సంగతి అనేది చూసుకునే పరిస్థితి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్స్ లేవు అబరేషన్స్ కూడా లేవు ఆ ప్రకారంగా ముందుకు పోతాం మొత్తం మీద నూట ఐదు సీట్లు ప్రకటిస్తే మిగిలినటువంటి పద్నాలుగు స్థానాలని వాటిని నేను కొంచెం చర్చ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు పిలిచి మాట్లాడి అక్కడ జిల్లా మినిస్టర్లను కానీ పార్టీ పెద్దలను కానీ పిలిచి మాట్లాడి ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఐ మే టేక్ అనదర్ వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ లోపల వాటిని కూడా షెడ్యూల్ చేసుకుంటాం ఆ ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అయితే ఎన్నికలు తెలంగాణ రాష్ట్రం దీని యొక్క భవిష్యత్తు కేంద్ర బిందువుగా జరగాలనేది నా ఆలోచన ఎట్టి పరిస్థితులలో జరగాల ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రాష్ట్రం కనుక అవినీతి పరులు అసమర్థుల చేతికి పోతే అవగాహన రాయిచ్యంతో ఉన్న వాళ్ళ చేతికి పోతే కనుక కుక్కలు చీపిన ఇస్తారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇంత పట్టు మీద ఇంత స్ట్రైట్గా ఇది జరగదు పని ఆ ప్రగతి రథచక్రం ఆగిపోవద్దు తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా వాస్తవానికి ఇవి ముందస్తు ఎన్నికలు కావు ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ జోన్లోకి వచ్చినాం ఇప్పుడు నాలుగు రాష్ట్రాలకు అవుతా ఉంది మిగతా వాటి కూడా అవుతూ ఉంటాయి ఇంకో రెండు మూడు లెక్క జరిగిన గంతే ఉంటుంది ఇవి ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు లెక్క పెడతారు ఏడు ఏడు నెలలు లెక్క లెక్క కడతారు కానీ ఆల్మోస్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రక్రియ వీ ఆర్ నాట్ సో ఫార్ ఇప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్ ఆల్సో కాబట్టి అంత పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ఒకటే మాట ప్రజలకు తమ ద్వారా మీ ద్వారా మనం చేసేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నా చరిత్ర నా వ్యవహారం నా పద్ధతి మీ ముందర ఉన్నది తెలంగాణ ప్రజల ముందర డెఫినెట్లీ కేసీఆర్ ఏం చేసినా తెలంగాణ శ్రేయస్కే చేస్తాడు తప్ప తెలంగాణ చెడు కోరి చేయడు వందకు వంద శాతం తెలంగాణకు మేలు జరగాలని చేస్తాడు తప్ప తెలంగాణకు ఒక నొక్కు పడ్డ కేసీఆర్ ఓర్చుకోడు ఆ విషయం ప్రజలకు తెలుసు ఏదైనా ఏ స్టెప్ అయినా ఏ ఆలోచన అయినా వంద శాతం తెలంగాణ మేలు తెలంగాణ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలనే ప్రయత్నమే నేను చేస్తూ ఉన్నాను అందువల్ల చాలా వరకు చేసినాం మేము మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం ఐ సే విత్ అథారిటీ మేనిఫెస్టో ఉంది ఆ విధంగా అన్నీ చేసినాం దాని మించి డెబ్బై ఆరు అంశాలు మేము ఎప్పుడు చెప్పలే మేనిఫెస్టోలు మమ్మల్ని ఎవరు డిమాండ్ చేయలే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం పెట్టమని ఎవరు ధర్నా చేయలే నాకు ఎవరు దరఖాస్తు ఇయ్యలే బట్ వీ డిడ్ ఇట్ బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇవ్వమని మమ్మల్ని వాళ్ళు అడగలే ఎవరు కూడా కోరలే పరిస్థితి ఎట్టెట్లా అవగాహన అవుతుంటే అట్లట్లా చేసినాం ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది నేను కోరుతున్నది ఒకటే విషయం ఏంటంటే కళ్యాణ లక్ష్యం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆర్థిక స్థితి మీద అవగాహన లేదు యాభై ఒక్క వేలతో స్టార్ట్ అయినాం మొదట ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే అనుకున్నాం తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి పర్వాలేదు అనుకున్న తర్వాత అన్ని వర్గాలకు పెట్టినాం బీసీలతో పాటు ఇతర కులాలకు కూడా ఓసీలన్న పేదలకు కూడా ఆ స్కీమ్ను వర్తింప చేసినాం మేము చెప్పని చెప్పనటువంటి అనేక విషయాలు డెబ్బై ఆరు విషయాలు క్లియర్గా ఉన్నాయి నేను మొన్న అక్కడ సభలో మీకు పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రెస్ సర్క్యులేట్ చేసినాం భవిష్యత్తులో కూడా చెప్తాం మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించినటువంటి డెబ్బై ఆరు అంశాలను కూడా తెలంగాణ ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ కూడా రైతులు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నాయి రైతు బంధు స్కీమ్ పెడతామని మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పలే రైతు బీమా పెడతామని మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పలే భూమి రికార్డులు ప్రక్షాళన చేస్తామని మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పలే కానీ చేసినాం ఇలా బీసీ కులాలలో ఇతర కులాలలో ఉండేటువంటి వాళ్లకు కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఫర్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ రాజధానిలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మగౌరవంతో కూర్చొని వాళ్ళ సమస్యలు మాట్లాడుకొని చర్చించుకునే అవకాశం ఉండాలి కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగానే అన్ని వర్గాలకు కూడా భూములు ఈ మధ్యన క్యాబినెట్లో క్లియర్ చేసి అప్పుడు చెప్పినాం వాటికి డబ్బులు కూడా మంజూరు చేసినాం అందరూ కూడా సమానంగా గౌరవించబడాలని ఉద్దేశంతో అవి మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పలే మమ్మల్ని ఎవరు డిమాండ్ చేయలే ఇట్లా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అనేక విషయాలు గుర్తించి గౌరవించి మేము చేసినాం అవన్నీ కూడా ప్రజల దృష్టిలో ఉన్నాయి ప్రజలు ఒక మాటలో చెప్పానంటే తెలంగాణలో ఈరోజు పేకాట క్లబ్బులు లేవు గుడుంబ అడ్డాలు లేవు ఎరువుల కోసం ఎర్రి చూపులు చూసే పరిస్థితి లేదు వేచి ఉండే పరిస్థితులు లేవు లాఠీ చార్జీలు లేవు 
నాలుగు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు సుమారు మా పరిపాలన ఉంటే దేర్ ఈజ్ నో సింగిల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ సంవత్సరానికి నాలుగు మాటలు ఐదు మాటలు హైదరాబాద్ కర్ఫ్యూ ఓ అంటే కర్ఫ్యూ ఆ అంటే కర్ఫ్యూ గందరగోళ పరిస్థితి కానీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో మేము అన్ని మతాలను అన్ని కులాలను అన్ని వర్గాలను ఆదరించి గౌరవించిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒక సింగిల్ మత కలువలం కూడా లేదు రానియలే జరగనీయలే పటిష్టమైన ల్యాండ్ ఆర్డర్ పెట్టినాం క్రైమ్ రేట్ తగ్గిపోయింది చైన్ స్నాచింగ్ తగ్గిపోయింది మహిళల రక్షణకు షీ టీమ్స్ పెట్టినాం పూర్తి స్థాయిలో కాకపోయినా కొంత రక్షణ వచ్చింది ఒక్క మాటలో చెప్పానంటే నేను చూస్తున్న గత నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవంలో ఈ నాలుగున్న సంవత్సరాలలో తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది చాలా శాంతంగా ఉన్నది పిచ్చి పిచ్చి వెకిలి చంపుకోవడాలు సత్తులు కూడా లేవు అవన్నీ కూడా నిర్మూలన చేసినాం పకడ్బందీగా ఒక ప్రణాళికతో క్రమశిక్షణతో రాష్ట్రం ముందుకు పోతున్నది ఆ విషయాన్ని నిన్న కూడా ఎవరు అసామాయని వచ్చినాడు చీఫ్ సెక్రటరీ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు వచ్చినా నేర్చుకొని పోతున్నాం మేమని చెప్పిపోయినా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దగ్గర సిడబ్ల్యూసీ చైర్మన్ గారు వచ్చి మేము నేర్చుకున్నాం మా ఇంజనీర్లను పంపిస్తాం దయచేసి వాళ్ళు కూడా చూపెట్టండి అని రిక్వెస్ట్ చేసినాం అంటే ఈ విధంగా ఇంత అనతి కాలంలో కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ ఇంత పకడ్బందీగా ఒక డిసిప్లిన్తో జరిగింది పని ఈ ప్రగతి సాధ్యమవుతున్నది పేదలకు ఇంత శాంతి వచ్చింది భవిష్యత్తు మీద ఒక ఆశావాద దృక్పథం ఎస్ ఇంకా బాధ లేదని ఒక దృక్పథం వచ్చిందంటే పాలమూరు జిల్లాలో ఇలా తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్ తెచ్చినాం మెదక్ జిల్లాలో నారాయణఖేడ్ ప్రాంతం కావచ్చు పాలమూరు జిల్లాలో కావచ్చు హైదరాబాద్కు వలస వచ్చి ఇక్కడ రేషన్ కార్డులు పొందిన ప్రజలు వాళ్ళ జిల్లాలకు వాపసు పోయి వాళ్ళు రేషన్ కార్డులు అక్కడ సరెండర్ చేసి హైదరాబాద్ కార్డులు మాకు అవసరం లేదు మాకు ఇక్కడనే కార్డు చేయండి అని చెప్పి అక్కడ అధికారుల దగ్గర తీసుకుంటా ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితి జరిగిందంతా కూడా మన కళ్ళ ముందనే ఉంది వీటన్నిటిని విస్మరించి అడ్డగోలుగా మాట్లాడి అడ్డగోలు కథ చేసినారు ఇష్యూ ఏంటంటే నేను ఒకటే మాట మీకు మనవి చేయాల్సుకున్నా ఇక నేను మొన్న కూడా నేను సభ మాట్లాడితే సప్పగా ఉన్నది తీయగా ఉన్నది అని రకరకాలుగా మాట్లాడినారు కేసీఆర్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా నాకు భాష రాక కాదు లేకపోతే మాట్లాడరాక కాదు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సందర్భోచితంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడినా దానికి అతికినట్టు ఉండాలి ఎటువంటి తటు మాట్లాడడం అనేది అడవుల వ్యక్తులకు సాధ్యమైతే నాకు సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు అది ఉంది సందర్భం ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు నెలలు ఒకసారి కట్ అండ్ రేజ్ అయితే రేపు నుంచి వాళ్ళు తిట్టా మేము తిట్టా ఇదేదో కానీ మీరు మీరు రాయలేక మీరు తంగ్ కావాలి నేను ప్రగతి నివేదనని పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రజలకు ఆ మెసేజ్ నేను చెప్పదలుచుకున్నా కానీ డెఫినెట్గా ఈ ఈ సందర్భంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఏ పార్టీ అయితే మమ్మల్ని మా మీద ఆరోపణలు చేస్తూ ఉందో వాళ్ళ చరిత్ర మనకు అందరికీ తెలుసు ఈరోజు నేను కొత్తగా చెప్తలేను నిన్న కూడా ఆ పార్టీ చాలా దుర్మార్గంగా మాట్లాడింది కేసీఆర్ పీడ విరగడవుతాడు కేసీఆర్ పీడన కాంగ్రెస్ పీడన ఎవరి పీడ అని నేను చెప్తా మీకు నేను ఇయ్యాలో చెప్తలేని మాట కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు దిక్కు దివాన్ లేని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తామంటే హైదరాబాద్లో మాకు ఎవరు ఇల్లుకి రాయకుండా భయపెట్టినారు ఏ ఆనాటి పాలకు అటువంటి టైంలో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ నా దగ్గర పెట్టండి బిడ్డ మీరు స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తే జలదృశ్యంలో ప్రారంభం చేసినాం రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు రోజున స్టార్ట్ చేసినాం మొట్టమొదటి సందేశం నాది ఉద్యమ నాయకునిగా మొత్తం నా పదవులు రాజీనామా చేసి నేను మాట్లాడిన మొట్టమొదటి రోజు నేను డిక్లేర్ చేసిన తెలంగాణకు విలన్ నంబర్ వన్ కాంగ్రెస్ ఇవాళ చెప్తలేను నేను రెండు వేల ఒకటిలో చెప్పిన కాన్షియస్గా చెప్పిన స్టిల్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ బిగ్గెస్ట్ పీడ బిగ్గెస్ట్ దరిద్రం ఈ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ వేరే ఎవ్వలు కాదు ఉన్న తెలంగాణను ఊడగొట్టింది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇది చరిత్ర కేసీఆర్ స్టోరీ కాదు ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తెలంగాణకు ఒక కాలా దిన్ ఫస్ట్ నవంబర్ దాన్ని నాశనం చేసిందే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆ తర్వాత ఎంత మొత్తుకున్నా అరిసిన వందల మంది కాల్స్ చంపి నియంతలాగా ఆ రోజు పదకొండు ఎంపీలను తెలంగాణ గెలిపి పంపిస్తే కూడా ప్రజా తీర్పును కాలరాసిన మరో నియంత ఇందిరాగాంధీ ఇది అందరికి తెలుసు మా కాంగ్రెస్ భిక్ష పెట్టలే తెలంగాణ ఇవ్వడం మేము భిక్ష పెట్టినాం రెండు వేల నాలుగులో మొత్తం అడ్డం పడిపోయి ఎల్లంకలు ఉన్న కాంగ్రెస్కు టీఆర్ఎస్తో జట్టు కడితే ఇక్కడ కేంద్రంలో అధికారం వచ్చింది వాళ్ళు మళ్ళీ మమ్మల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేసినారు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి మాయలో వచ్చి మోసంలో వచ్చి మళ్ళీ తెలంగాణ నిగబెట్టినారు ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇయ్యలే సెకండ్ టర్మ్లో కూడా ఇయ్యలే చివరికి చచ్చిపోతాము ఇది అయిపోయింది దేశంలో 
ఆగమైపోయిన పరిస్థితి వస్తే దీని పేరిట నన్ను నాలుగు సీట్లు తెలంగాణలో వస్తాయని లాలు చికిత్సినారు తప్ప మనం ఇదే ప్రేమ కీయలే ఇది మీ అందరికి తెలుసు పదో సంవత్సరం గడిచే ముందు ఎన్నికలకు జస్ట్ ముందు ఆగం 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 మీద అగమేఘాల మీద వాళ్ళ స్వార్థ రాజకీయానికి ఇచ్చినారు తప్ప ఇయ్యలే అంటే తెలంగాణ ప్రజలు కొట్లాడి తెచ్చుకున్నారు పోరాడి తెచ్చుకున్నారు తప్ప కాంగ్రెస్ భిక్ష ఏం లేదు ఇక్కడ వాస్తవానికి ఆ పదేళ్ళు యూపీఐ భిక్ష తెలంగాణ పెట్టిన భిక్షనే తెలంగాణ కలిసిన తర్వాతనే ఆనాడు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు బండకేసి కొట్టి ముందు పోయినాం అంటే ఆనాటి నుంచి నేటిదాకా కూడా పీడ కాంగ్రెస్ ఇవాళ భూకబ్జాలు ఫ్యాక్షనిజము కుంభకోణాలు మంత్రులు ఐఏఎస్ అధికారులు జైళ్ళల్లో వాడవాడకు పేట పేటకో వేకాట క్లబ్బు గుడుంబా బట్టీలు గ్యాంబ్లింగ్ సెంటర్లు గ్యాంగ్స్టర్ల అరాచకాలు గుట్కాలు మట్కాలు కల్తీలు నకిలీలు బాంబుల మూతలు కరెంటు కోతలు ఇవన్నీ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఉన్న దృశ్యం మీకు తెలిసి మీరు నవ్వుతున్నారు ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు స్వైర విహారం చేసినవి పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఏళ్ళు గడుస్తాయి ఎస్ వేవ్ కంప్లీటెడ్ నెట్టెంపాడు వేవ్ కంప్లీటెడ్ కల్వకుర్తి వేవ్ కంప్లీటెడ్ బీమా ఎవ్రీథింగ్ వేవ్ కంప్లీటెడ్ ఈరోజు తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలకు అదనంగా ఒక ఒక్క మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలనే ఆయకట్టి ఇచ్చినాం కరెంటు కోతలు టోటల్గా నివారించినాం హై క్వాలిటీ పవర్ సప్లై చేసే రాష్ట్రం తెలంగాణ అన్టోల్డ్ కట్స్ కూడా లేవు రైతాంగానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇది ప్రపంచానికి తెలుసు ఇండియాలో నో స్టేట్ గివ్స్ ఫ్రీ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రీ పవర్ పవర్ సప్లై టు ఫార్మర్స్ ఫార్మర్సే కాదు అందరికి ఇస్తూ ఉన్నాం రైతాంగానికి ఉచితంగా ఇస్తూ ఉన్నాం ఆనాడు కుల వృత్తులన్నీ కూలిపోయినాయి సిరిసిల్ల గోడల మీద నేనే చూసినాను మన సభలో చెప్పినట్టు ఆ ఆత్మహత్యలు సమస్య పరిష్కారం కావు చేనేత సోదరులారా చావకండి యాభై సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఫలితం గోడల మీద ఈ రాతలు సిరిసిల్ల టౌన్లో నేను స్వయంగా చూసి ఏడ్చాం ఆ రోజు ఇటువంటి దుర్మార్గం మొత్తం కుల వృత్తులు నాశనం అయిపోయింది అందరు కూడా ఆగమైపోయినారు కళ్ళు దుకాణాలు బంద్ చేసి చీపులిక్కర్ లాబీలతో మా గౌడ్తు నోట్లో మట్టి కొట్టినారు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు వరకు మేము హామీ ఇచ్చినాం వాటన్నిటిని రివ్యూ చేసినాం పరిశ్రమల మూసివేత భయంకరమైన కలప స్మగ్లింగ్ అడవులన్నీ నాశనం చేసినారు నరికేసినారు ఆ విధంగా చాలా చాలా అఘాయిత్యాలు పూటకో ఎన్కౌంటర్ సాగులు రక్తపాతాలు రాజకీయ అవసరాల కోసం సృష్టించే మత కల్లోలాలు మారణ హోమాలు ఈ దరిద్రం అంతా కూడా పోయింది ఈ దరిద్రానికి నిలవు ఈ దరిద్రానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందులో ఉండే దరిద్రులు వాళ్ళ పీడ పోవాలి తెలంగాణకు పోవాల్సింది కేసీఆర్ పీడ కాదు మీరు చెరబట్టినటువంటి మీరు నాశనం చేసినటువంటి తెలంగాణను విడిపించిన భూమిపుత్రుడు కేసీఆర్ మీ పీడను వదిలించినటువంటి భూమిపుత్రుడు కేసీఆర్ కానీ మేం పీడ కాదు మీ మీరు దరిద్రులు మీది పీడ మీ పీడన పోయింది ఇలా విత్తనాల కోసం విలవిలలేదు పెట్టుబడి కోసం అప్పులు లేవు పేకాడ క్లబ్బులు లేవు గుడంబ బట్టీలు లేవు టెర్రరిస్టుల దాడులు లేవు మత కల్లోలాలు లేవు కర్ఫ్యూలు లేవు కుంభకోణాలు లేవు ఇవ్వాలి రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉంది దీన్ని ఇట్లే ఉండాలా ఎవరి పీడ పొడగొట్టానో ప్రజలకు బాగా తెలుసు మరీ జోకులాగా చిన్న పురాణాల పంచాయతీలాగా గిరిజన సోదరులు దళిత సోదరులు పాపం నాకు ఒక ఆరు నెలల కింద ఒక సందర్భంలో సమావేశం ఇస్తే చెప్పినారు మీరు యాభై యూనిట్లు పవర్ ఇస్తున్నారు సార్ మాకు ఏదైతుందో అరవై డెబ్బై యూనిట్లు కాలితే కూడా పవర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొద్ది ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు దాన్ని హండ్రెడ్ చేస్తే మేము దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ కవర్ అయిపోతాం ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళు కట్టుకుంటారు కానీ మాకు చేయండి అని చెప్పిన డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి మేము అంతా ఎగ్జామ్ చేసి ఫైనాన్స్ని అడిగి చెప్తే ఇది వేరేబులే ఉందని చెప్తే మొన్న నేను వంద యూనిట్లు చేసినా కేసీఆర్ వంద యూనిట్లు మేము రెండు వందల యూనిట్లు కేసీఆర్ వెయ్యి రూపాయలు నేను రెండు వేల రూపాయలు దాన్ని ఇప్పుడు రెండు వందల యూనిట్లు నేను రెండు వందల ఇరవై ఇస్తాను మరి మాకు ఎత్తర ఓట్లు ఇంత సిల్లీగా బాధ్యతారాహితంగా ప్రజలు నవ్వుకుంటారా అనే ఆలోచన లేకుండా కేసీఆర్ ఆరు కిలోలు ఇస్తే మేము ఏడు కిలోలు మరి ఇంక ఇంతకుముందు ఇచ్చిన నాలుగు కిలోలు మర్చిపోయారా ప్రజలు మీరు ఇచ్చిన రెండు వందలు దాటినా మీ జీవితంలో పిల్లల గురించి ఆలోచించినరా వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇయ్యాలని మీకు ఎప్పుడైనా చరిత్రలో యాభై ఏళ్ళలో అనిపించాలి మీకు రైతులకు పెట్టుబడి ఇవ్వాలని మీకు యాభై ఏళ్ళలో మీకు క్యాలి కూడా రాలే చచ్చిపోతుంటే రైతులకు బీమా చేయాలని మీ జీవితంలో కూడా అనుకోలే ఇలా కేసీఆర్ పుణ్యమా అని వెయ్యి వచ్చింది బుద్ధి వచ్చింది ఇవాళ బుద్ధి వచ్చి కనీసం పిల్లలకు రెండు వేలు ఇస్తామనే మాట కాంగ్రెస్ దయాలు నోటికి వచ్చింది ఎక్స్పెక్ట్ చేయం మనం ఒకవేళ చేయాల్సిన రాక కాంగ్రెస్ వస్తే రెండు వందలు రెండు వేల యాభై ఇద్దరు కానీ వాళ్ళ జన్మలు కూడా వెయ్యి చేయకపోదు వాళ్ళ
ఇట్ ఈస్ నన్ బట్ కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పేదల గురించి ఆలోచించక తప్పదు అని మీ మెడలు వంచి మీతో నా మాటలు పలకరి పలికిపించింది కూడా ఇలా టీఆర్ఎస్ మీరు రెండు వేలు ప్రకటించినట్టు మీ విజయం కాదు టీఆర్ఎస్ విజయం అది కాబట్టి ఈ విధంగా అవాకులు చెవాకులు చాక్లెట్ల పంచాయతీ లాగా నువ్వు ఒక చాక్లెట్ తిన్నా రెండు చాక్లెట్ తిత్తా నువ్వు వంద అంటే రెండు వందలు అంట తప్ప నేను రెండు వందల పదహారు అంట మరి అప్పుడే చేత ఇదా ఇది ఆరోగ్యకరమైన పోటా ఒక శాశ్వతమైన దీర్ఘకాలికమైన మేము ఒక సంక్షేమం చేయలే నేను స్టేట్ చెప్తా ఉన్న విషయం దయచేసి మేము సంక్షేమం ఎందుకు చేసినామంటే ఆనాడు తెలంగాణలో సమైక్య పాలనలో జరిగిన జీవన విధ్వంసం భరించ రాందిగా ఉండే మొత్తం నాశనం అయిపోయింది రైతుల ఆత్మహత్యలు చేనేతకారుల ఆత్మహత్యలు వృత్తి వాళ్ళ ఆత్మహత్యలు ఒక అగాధమైన పరిస్థితి సంపాడు సంపడాలు సంపుకోవడాల భయానికి ఊళ్ళలో యువత ఉండలేని పరిస్థితి అనేకమైన దిక్కుమాలు ఎన్కౌంటర్ అనేకమైన అనవసరమైనటువంటి హత్యలు ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇకనో రియర్గా జరిగింది అంటే వీర సంగతి కానీ రోజు పట్టకపోయి కాదు చంపడాలు ఈ దుర్మార్గం అంతా చేస్తే ప్రజలు కనీసం ఊళ్ళలో ఉండలేని పరిస్థితి వచ్చి అటువంటి తెలంగాణ మా చేతికి వచ్చినప్పుడు వల్నరేబులిటీ ఆ నిమిషానికి ఉన్నటువంటి ఆ బాధ తాత్కాలిక ఉపశమన చర్యలు వాటి కింద మేము అనేక సంక్షేమాలు తెచ్చినాం వాటితో కొంచెం నిలకడ కొంచెం ధైర్యం ఎస్ వీ కెన్ ఆల్సో మేము పప్పు పచ్చిపులుసు తినగలుగుతాం ఉండగలుగుతాం అనే పరిస్థితికి తెచ్చినాం సంపద ఎట్లెట్ల పెరుగుతుందో గ్రాడ్యువల్గా కార్యక్రమాలు పెంచుతూ పోయినాం ఇప్పుడు కూడా సంపద పెంచడం పేద ప్రజలకు పంచడం ఈ సిద్ధాంతం మేము పెట్టుకున్నాం ఎన్నికల తాయిలాల కోసం కాదు అందుకే ఎలక్షన్ మా చిత్తశుద్ధికి ఒకటి నిదర్శనం ఏంటంటే ఒకటి నెంబర్ వన్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటి నెలలోనే క్యాబినెట్లో మేము తీసుకున్న నలభై రెండు నిర్ణయాలు అవి ప్రజల కన్నుల ముందు ఉన్నాయి రెండవది ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో చెప్పనటువంటి డెబ్బై ఆరు అంశాలను మేము అమలు చేసి చూపించినాం అవి ప్రజల ప్రత్యక్ష అనుభవంలో ఉన్నాయి నేను మొన్న అందుకే అన్న సభలో మేము డప్పు కూడా చెప్పుకునే అక్కడ లేదు ప్రతి ఒక్కటి కళ్యాణ లక్ష్యం పెట్టినా వాళ్ళ అనుభవంలో ఉంది కేజీటీలో ఒపీజీలో కేజీ టూ పీజీలో భాగంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పెట్టినా వాళ్ళ అనుభవంలో ఉంది చదువుకునేది వాళ్ళ పిల్లలు ఇలా మైనార్టీల పిల్లలు బీసీల పిల్లలు ఎస్సీల పిల్లలు వాళ్ళు చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇట్లా ప్రతి పథకం కూడా ప్రజల ప్రత్యక్ష అనుభవంలో ఉంది కాబట్టి ప్రజలకు తెలుసు గ్రౌండ్ మీద ఏంది వాస్తవం ఏంది అవాస్తవం ఏంది అన్ని తెలుసు కాబట్టి ప్రజలకు న్యాయం తెలుసు కాబట్టి ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది ఇవాళ కూడా తనకున్న ఐదారు నెలల టర్ము త్యాగం చేసుకుని ప్యూర్లీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టడీనెస్ పోవద్దు ఈ గ్రోత్ యొక్క స్టడీనెస్ కానీ ఈ అభివృద్ధి యొక్క స్టడీనెస్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు డిస్టర్బ్ కావద్దు ఈ చిల్లర రాజకీయాల కోసం చేసే ఆరోపణలు కానీ ఈ పినాయిలు కడుక్కున్న నోరు పినాయిలతో కడిగేంత దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు కానీ ఆరోపణలు కానీ బంద్ కావాలి కమాన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రిక్ బ్యాటింగ్ కంటే కమ్ ఐఎమ్ వెల్కమింగ్ ఎవ్రీబడి ఫీల్డ్కి పోదాం ఏమో అడిగిన ఒక నూల కింద గిట్టిన పిచ్చి ఆరోపణలు చేసి అడిగిన ఇదంతా ఎందుకు హైదరాబాద్లో ఉల్లి పెట్టుకుని ఎందుకు రాబోయి మరి ప్రజల్లోకి పోదాంప అంటే మేము అర్ధరాత్రి ఎలక్షన్ వచ్చినా తయారున్నాం మనం రేపు అంటే రేపు రాని ఎలక్షన్ మేము రెడీ ఉన్నాం నైట్లు వచ్చినా తయారున్నారు నిజంగా రబ్బింగ్ వచ్చేవారు గోడలు గీతారు ఇప్పుడు గ్యాబర గ్యాబర్ అయిపోయి ఎందుకు ముందస్తు ఎలక్షన్ ప్రజలకు చెప్పాలని జానా రెడ్డి అంటాడు ఇంకో ఆయన మీకు సాదాగా గిట్స్ పెడుతున్నాను ఇంకో ఆయన అంటాడు ఇట్లా నేను ఏమంటున్నా అంటే కమన్ నవ్ లెటర్ గోడ ద పీపుల్ తెలంగాణ ప్రజాక్షేత్రంలోకి పోదాం అక్కడ తెలుసుకుందాం ఆ ప్రకారంగా ప్రజలు ఏ తీర్పిస్తే ఇవాళకు అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు చేసుకుందాం ఆ ప్రకారం ముందుకు పోదాం ఇక రాబోయే రోజులలో వాళ్ళు అరసా మేము అరసా మీకు చాలా పని ఉంటుంది రేపు నుంచి మేమైతే అభ్యర్థులను ప్రకటించినాం అభ్యర్థుల సభ కూడా ఉంది రేపటి నుంచే మా ఎన్నికల కార్యాచరణ కూడా మొదలవుతుంది పోతే నేను కూడా సభ ప్రారంభిస్తేనే ఉన్నా నేను మొన్న ఇది గతంలో ప్రకటించినట్టుగా యాభై రోజులలో వంద సభలు అనుకున్నాం వాటి ప్రతి నియోజకవర్గానికి నేనే స్వయంగా పోయి ప్రజలకు అన్ని విషయాలు వాస్తవాలు ఎందో చెప్తాం ఆ విధంగా ముందుకు పోదాం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వన్ ఎట్ ఏ టైం ప్లీజ్ వన్ వన్ ఎట్ ఏ టైం వన్ బ్రదర్ మీరు తప్పు అవగాహనలో ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ టు ఎసెన్షియల్లీ కరెక్ట్ యూ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పూర్తి చేసి కూడా ఏంటంటే నాకు అర్థం అదేం సిల్లీ క్వశ్చన్ అవి నడుస్తున్నాయండి పని పూర్తి అవుడేంది ఇదేమి దిక్కుమాలు దాని నాకు అర్థం కాదు ఇంత నెగిటివ్ ఆలోచిస్తారా మీరు కూడా ఐఎమ్ వెరీ సారీ డబల్ బెడ్రూమ్ల ఇల్లు ఈ రెండు లక్షల అరవై వేల ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పినాం కట్టిన స్టార్ట్ అయ్యి నడుస్తాను మీకు ఎందుకు అని బాధ ఇదేం కాదు ఇది నాకు అర్థం కాదు ఇదేం అవగాహన అండి వెరీ సారీ నేను గంట చేపు చెప్పినాక నువ్వు రామాయణం అంతే రాముని సీతే ఇదేం ప్రశ్న అర్థం లేదు తాత్పర్యం లేదు ఇదొచ్చింది 